თქვენ სეზონში ახლა სიმშვიდია და ბავშვების ხმა მაღალი შეძახილები ნერვებს არ გიშლით, ამისთვის სავარაუდოდ მადლობა უნდა გადაუხადოთ ვიდეო თამაშებს. და იმ 10 ვიდეო თამაშს, რომელზეც ახლა ვისაუბრებთ, დიდი წვლილი მიუძღვით ვიდეო თამაშების ინდუსტრიის განვითარებაში. დაუწყოთ. მე 10 ადგილზე გასული თამაშის დამსახურებაა, რომ დღეს არსებობს ფრაზები: სგსგ ძმი, კლანში გინდა, ჩეთერების დედა და ასე შემდეგ. ალბათ უკვე მიხვდით, რომ საუბარია Counter Strikeზე. Online gaming i dres albat qolaze popularuli mimdinareoba. Tumtsa ra tkma unda es qolaferi saidan rats unda datskebuliqo. Vinaritsis Counter Strike. Aseti xalxis modzebna gachirdeba da es gasakviri sulats ara. Iqo periodi rotsa gameps vatenebdit mis tamashi da reaktsiebs xvetslit imimedit rom karg klanshi mohtebodit. Soret Counter Strike ia is tamashi romelmats aseti popularuli gaxada dres online shooterebi. Counter Strike is didi damsakhureba rom gamingi sport adiktsa. Dauitsqari brzolebi championatebi da klanebs shoris epikuri dapirispirebebi tanakhl da am legendarul თამაშს. თქვენ არ გჭირდებოდათ ერთი თეთრიც კი მხოლოდ მონდომება და უნარები წყვეტ და თამაშის ბეწს. ვფიქრობ ეს ყველაფერი 100 ადგილს ნამდვილად იმსახურებს. პირველი Counter Strike 1999 წელს გამოვიდა როგორც Half-Life-ის მოდიფიკაცია. Valve-ს ეს შედევრი იმსახურებს ამ სიაში ყოფნას თავისი გავლენით, თუმცა გადაუწყვიტე მამაშვილი ერთად მომეხსენიებინა. Counter Strike-ი დღესაც არ კარგავს აქტუალურობას და კვლავ დიდი ადგილი უკავია თამაშების სამყაროში. 90 ან წლებში ვიდეო თამაშები სულ უფრო პოპულარული ხდებოდა და უკვე იქმნებოდა ჟანრისთვის დამახასიათებელი სტილის მქონე თამაშები. ერთ-ერთი რევოლუციონერია თავის ჟანრში Street Fighter 2. Street Fighter 2011 წელს გამოვიდა. მაშინდელი ფაიტინგ თამაშები ძირითადად უაზრო დარტყმებით შემოიფარგლებოდა და არ არსებობდა კომბინაციები. Street Fighter-მა ეს ყველაფერი შეცვალა და დეველოპერებს აჩვენა თუ როგორი უნდა იყოს ფაიტინგი. Street Fighter 2011 წელს გამოვიდა. მაშინდელი ფაიტინგ თამაშები ძირითადად უაზრო დარტყმებით შემოიფარგლებოდა და არ არსებობდა კომბინაციები. Street Fighter მაკი ეს ყველაფერი შეცვალა და დეველოპერებს აჩვენა თუ როგორ უნდა განვითარდეს ჟანრი. სხვადასხვა კომბინაციების გამოყენების შესაძლებლობამ და პერსონაჟების უნიკალური ჩხუბის სტილმა უამრავი ადამიანი მიიზიდა და იმ დროს მოთამაშეების რეკორდული მაჩვენებელიც კი დააფიქსირა. Street Fighter-ში უკვე შეგეძლო თაგერშიათ თქვენთვის სასურველი პერსონაჟი და გამხდარი ყავით ჩემპიონი. შემდეგში ამ თამაშის სხვადასხვა მოდიფიკაციები გამოვიდა და ყველა მათგანი სარგებლობდა დიდი პოპულარობით. ფაიტინგის ჟანრი ისეთი არასდროს იქნებოდა როგორიც ახლა რომ არა Street Fighter 2. Metal Gear Solid ეს ნამდვილი განძია PlayStation-ის ისტორიაში. ამ სიაში მოხვედრას ნამდვილად იმსახურებდნენ ისეთი თამაშები როგორიცაა Final Fantasy და Resident Evil. მაგრამ სამწუხაროდ მხოლოდ 10 ადგილი გვაქვს ვაკანტური. Metal Gear Solid კი ის ვიდეო თამაშია, რომლის ამ სიაში შეყვანა უბრალოდ ვერ გაუბედე. Metal Gear-ის გაგონებაზე ნოსტალგიები მაწვება და არამარტო მე, ყველას ვისაც საშუალება ჰქონდა ერთხელ მაინც შეიგრძნო დაძაბული და ძალიან საინტერესო სიუჟეტის მქონე ეს თამაში. მსახიობების შესანიშნავმა გახმოვანება, საოცარმა სიუჟეტმა და გეიმპლეიმ Metal Gear Solid-ს უამრავი თაყვანისმცემელი შესძინა. ამ ვიდეო თამაშმა დაამტკიცა, რომ კინო და თამაში შესაძლოა ძალიან ჰგავდეს ერთმანეთს. ჯოისტიკის ღილაკებზე თითების ყოველი დაჭერა სიუჟეტის განვითარებას ემსახურებოდა და ყოველი შემდეგი სცენა ერთმანეთზე უფრო საინტერესო იყო. სწორედ ამიტომ ვფიქრობ რომ ჩვენ სიაში Metal Gear Solid-ი დამსახურებულად იკავებს ადგილს. მე 7 ადგილს ჩვენ სიაში იკავებს ამ დროისთვის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული თამაში Minecraft. Minecraft-ში არის რაღაც ამოუცნობი ძალა რამაც მიიზიდა მოთამაშეები, დიდი თუ პატარა და ამირანივით მიაჯაჭვა ისინი ეკრანებს. და მაინც რა გახდა იმის მიზეზი რომ Minecraft-ი მსოფლიო ჰიტი გახდა და ყოველ წელს ყველაზე პოპულარული თამაშების სიაში პირველ ან მეორე ადგილს იკავებს. ალბათ ის რომ Minecraft-ი პირველი sandbox თამაშია სადაც შეგიძლიათ გასაქანემისეთ თქვენს ფანტაზიას და უბრალოდ აკეთოთ ის რაც გსურთ, იყოთ არქიტექტორი თქვენ სავე სამყაროში. Minecraft-ის გამოჩენამდე დეველოპერები ფიქრობდნენ რომ აუცილებელი იყო გარკვეული სიუჟეტი და ექშენი იმისთვის რომ ვიდეო თამაში მომხმარებლისთვის საინტერესო ყოფილ იყო. Minecraft მაკი ეს დამოკიდებულება შეცვალა. ამის გარდა Minecraft-ის ონლაინში თამაშის შესაძლებლობამ კიდევ უფრო გაზარდა მოთამაშეების რიცხვი და მეტი დინამიურობა შეცინა მას. ამ ყველაფერს განსაკუთრებულს კიდევ ერთი ფაქტი ხდის. Minecraft-ი არც Ubisoft-ის ნაწარმია და არც Nintendo-ი. ის შვედეთში შექმნა Markus Persson-მა იგივე ნოჭმა, ასე რომ თავარია კარგი იდეა და არა კოლოსალური თანხე. შუთერები პირველი პირიდან ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ჟანრია და ის საერთოდ არ იარსებებდა რომ არა Wolfenstein 3D. Wolfenstein 3D 1993 წელს გამოვიდა. მანამდე მსგავსი თამაში ძალიან ცოტა იყო, თანაც არც თუ ისე კარგი. სწორედ Wolfenstein-ის გამოჩენამ დაამკვიდრა გარკვეული სტანდარტები ამ ჟანრში. თამაშმა ინოვაციური გეიმპლეი შემოქმედა, რამაც ამ ჟანრის პერსპექტიულობა ნათელი გახადა. Wolfenstein-ის დეველოპერები მიღწეულ წარმატებაზე არ შეჩერდნენ და შექმნეს ლეგენდარული თამაში Doom. ეს უკანასკნელი კი ნამდვილი ჰიტი გახდა, რომელსაც დღემდე თამაშობენ და მისი უამრავი ერთმანეთზე წარმატებული მოდიფიკაცია არსებობს. მოკლედ first person shooter-ი როგორსაც დღეს ვიცნობთ, სულაც არ იქნებოდა რომ არა Wolfenstein 3D. სწორედ ამ დამსახურებისთვის ის ჩვენ სიაშია. ყველაფერი გენიალური მარტივია და ჩვენ სიაში მეხუთე ადგილს გენიალურად მარტივი თამაში Pong-ი იკავებს. 
ის რომ თქვენს პერსონალურ კომპიუტერში ან კონსოლებზე სხვადასხვა თამაშებით ტკბობის საშუალება გაქვთ, წვლილი მიუძღვის 1970 წელს გამოსულ თამაშ Spongs. ეს ის თამაშია, რის შემდეგაც დეველოპერები მიხვდნენ რომ გეიმინგი მომგებიანი ბიზნესია. Spongs ერთ-ერთი ყველაზე ადრეული არკადული და სპორტული ვიდეო თამაშია, ასევე Atari-ს მიერ შემუშავებული რიგით პირველი თამაში, რომლის დიზაინერია Alan Alcorni. Spongs-მა სწრაფად მოიპოვა პოპულარობა და საფუძველი ჩაუყარა ვიდეო თამაშების ინდუსტრიას. 1975 წელს ახალი წლის დამდეგ Atari-მ გამოსცა Spongs-ის სახლის ვერსია. ამ ნაბიჯმა კომპანიას კომერციულად დიდი წარმატება მოუტანა, რასაც მოჰყვა მრავალი ასლის გამოშვება. თამაშის სახე შეცვლილი ვერსია გამოვიდა სხვადასხვა პორტატულ და სახლის ვიდეო თამაშების კონსოლებზე. Spongs მოჰყვა გამოხმაურება მასობრივ კულტურაში და იქცა სხვადასხვა ვიდეო თამაშებისა და კულტურული გამოფენების ნაწილად. როცა გაცემინეთ, ხშირად მოგესმებათ ფრაზები ჯანმრთელობა ან სტოტიში. GTA-ში კი ამ ყველაფრის მისაღებად ჰესოიამის აკრეფაც კი საკმარისი იყო. მოკლედ ჩვენ სიაში მეოთხე ადგილს Grand Theft Auto იკავებს. მე მესის თქვენ. 2010 წელს GTA 3-ის გამოსვლა გეიმინგ სამყაროს ცუნამივით დაატყდა. მართალია ეს პირველი sandbox თამაში არ ყოფილა თუმცა ის ყველაზე სრულყოფილი და დახვეწილი იყო იმ დროისთვის. აკეთე ის რაც გსურს. მოიპარე მანქანა, მოაწყვე გენოციდი, იარეიქ სადაც გინდა. ის ესწრაფა როგორც გინდა. სწორედ ამ თავისუფლების გამო დაიპყრო GTA-ი მსოფლიოში უამრავი ადამიანის გული. ამას დაუმატოთ შესანიშნავი ისტორია, იმ დროისთვის შესანიშნავი გრაფიკა, მისიები და შედეგად იდეალურთან დაახლოებულ თამაშს მივიღებთ. GTA 3-ის გავლენა გეიმინგ სამყაროზე ძალიან დიდია, მან სრულიად ახალი აუდიტორია მიაჯაჭვა კომპიუტერს. ასევე მისი გავლენით შეიქმნა ისეთი თამაშები, როგორებიცაა Mafia, Saints Row, Watch Dogs, Red Dead Redemption და სხვები. თუ თქვენი ცხოვრების მნიშვნელოვანი დრო ყოველგვარი სინანულის გარეშე დაგიხარჯავთ ვიდეო თამაშებზე, მაშინ აუცილებლად გეცოდინებათ Dota და LoL, მაგრამ ჩვენს სიაში მესამე ადგილს World of Warcraft იკავებს. Warcraft-ი პირველი MMORPG არ ყოფილა, თუმცა ის ნამდვილად ყველაზე მასშტაბურია. თამაში არ იარსებებდა რომ არა მისი წინაპრები, მაგალითად EverQuest, Dungeons and Dragons, მაგრამ Warcraft-ის გამოჩენით გეიმერებს შესაძლებლობა მიეცათ ეთამაშათ სხვადასხვა სერვერებზე მილიონობით ადამიანთან ერთად, რამაც გამოიწვია Warcraft-ის დომინირება ჟანრში. გარდა ამისა, Warcraft-ის მოდიფიკაციამ კიდევ ერთ ლეგენდარულ თამაშს, Dota-ს დაუდო საფუძველი. Dota-ამ კი LoL-ს. მგონი საკმარისი მონაგარია იმისთვის, რომ ჩვენ სიაში მესამე ადგილი დაეკავებინა. დანაშაული იქნებოდა ბავშვობისა და ვიდეო თამაშების წინაშე რომ ჩვენ სიაში არ მოხვედრილი იყო სუპერ მარიო და მეორე ადგილს სწორედ ეს თამაში იკავებს ხოლო პირველ ადგილს ჩვენ სკულებში ის რომ გეიმინგ სამყარო დღეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ინდუსტრია ამაში დიდი წვლილი შეიტანა ნინტენდომ 1995 წელს კომპანიამ მსოფლიოს სუპერ მარიო აჩუქა რითაც სამუდამოდ შეცვალა თამაშის წესები. მილიონობით ადამიანი ყოველდღიურად ერწმუნდებოდა რომ ვიდეო თამაშები მომავალია, რომ ეს უბრალო გართობა კი არა სარფიანი ბიზნესია. სუპერ მარიო კულტურული ფენომენია, რამაც გეიმინგ ინდუსტრიაში დიდი ძვრები გამოიწვია. რომ არა სუპერ მარიო ნინტენდო ვერასდროს შეძლებდა და შეექმნა პირველი წარმატებული 3D თამაში მარიო 64, რომელმაც ხელი შეუწყო ისეთი თამაშების განვითარებას, როგორებსაც დღეს ვხედავთ. რომ არა სუპერ მარიო ვერასდროს ვიხილავდით თამაშს, რომელიც ჩვენ სიაში პირველ ადგილს იკავებს. ჩვენი სი სათავეშია Legends of Zelda: Ocarina of Time. ალბათ გასაკვირისულად არაა რომ ჩვენ სიას სწორედ ეს ლეგენდარული და ყველასთვის საყვარელი თამაში უდგა სათავეში. სწორედ Zelda-ს დამსახურება აის რომ სამიდი თამაშები სწორი გზით განვითარდა. ეს ნამდვილი რევოლუციონერი თამაშია. რომ არა Zelda gaming სამყარო არ იქნებოდა ისეთი მრავალფეროვანი როგორიც ახლა. Nintendo-ს ეს გენიალური ქმნილება პირველი სამიდი თამაში არ ყოფილა, თუმცა ყველაზე გავლენიანი კი ნამდვილად არის. Ocarina of Time თავგადასავლებითა ასავსე. Zelda-ში შეხვდებით სხვადასხვა მინი თამაშებს, ეგრეთწოდებულ side quests-ებს და რაღაც თქმა უნდა ძალიან ძალიან საინტერესო მთავარ თავგადასავლებს ალს. ცალკე აღსაღნიშნი ფაქტია მუსიკის როლი, რომელიც არა მხოლოდ ფონად სდევს თამაშს, არამედ გეიმპლეის ნაწილია. Zelda 1998 წელს გამოვიდა და იმ დროისთვის ყველაზე დიდი თამაში იყო Nintendo-ს ისტორიაში. ის არაერთხელ აღიარეს როგორც ყველაზე გავლენიანი ან საუკეთესო თამაში ისტორიაში. ჩვენი დღევანდელი სიამით ამოიწურა, თუ მოგეწონათ ეს თემატიკა, მაშინ მოიწონეთ ვიდეო და თუ ის დაგროვებ 3000 ლაიკს გეიმინგი შესახებ სხვა ვიდეოებსაც გადავიღებთ. რა თქმა უნდა რომ და გაუწყლეთ ჩვენი არხის გამოწერა და უნდა გახსოვდეთ რომ სამი მნიშვნელოვანი ზარი არსებობს ამა ქვეყანასა ზედა თავზარი ბოლო ზარი და YouTube-ის ზარი